దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమా ఘనత ప్రభావం చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఈ సాయంత్రకాలపు బైబిల్ స్టడీకి మీలో ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ఏసయ్య మనతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడబోతూ ఉన్నాడని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను దానియుల గ్రంథంలో తొమ్మిదవ అధ్యాయాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు ప్రత్యేకంగా దేవుని బిడలారా ఇస్రాయలీలు యూధా దేశంలోనికి చెరగా వెళ్ళి డెబ్బై సంవత్సరముల చెరను వారు ఎందుకు అనుభవించారు ఈ సంగతిని దేవుని వాక్యం నుంచి మనం తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం దానియుల గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనాలు చదువుకుందాం డానియల్ చాప్టర్ నైన్ వర్స్ వన్ అండ్ టూ మొదటి రెండు వచనాలు మాదియుడగు అహశ్వేరోషు యొక్క కుమారుడైన దర్యావేషు కల్దీలపైన రాజాయను అతని ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరమందు దానియలను నేను ఎహోవా తన ప్రవక్తయకు ఇర్మియాకు సెలవి సెలవిచ్చి తెలియచేసినట్లు ఎరుషులము పాడుగా ఉండవలసిన డెబ్బది సంవత్సరములు సంపూర్తి ఎగుచున్నవని గ్రంథము వలన గ్రహించి తిని దానియలు బహుశా ఇర్మియా గ్రంథాన్ని చదువుతూ ఉండొచ్చు ఆ రోజుల్లో తనకు అందుబాటులో ఉన్న ప్రవక్తల గ్రంథాలని ఆయన చదువుతూ ఉన్నాడు దేవుని బిడ్లారా ఇర్మియా గ్రంథాన్ని చదువుతూ ఉన్నప్పుడు చాలా ప్రత్యేకమైన స్థలానికి దానియలు వచ్చాడు ఆ గ్రంథాలని చదువుతూ ఆ స్థలములో ఆగిపోయాడు ఆగి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు ఏమని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడంటే ఎరూషలేము పాడుగా ఉండవలసిన డెబ్బై సంవత్సరములు సంపూర్తి ఎగుచున్నవి అని అది చదివిన దాని ద్వారా ఆయన గ్రహించాడు ప్రియ దేవుని బిడలారా దీనినే డెబ్బై సంవత్సరముల చెర అని అంటారు ఇస్రాయిలీలు వారి జీవితాల్లో అనేక మార్లు చెరలోనికి వెళ్ళినట్లు దేవుని వాక్యంలో మనం చదువుకుంటాం దేవుని ప్రజలని ఇస్రాయలు దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడిన వారు దేవునికి స్వకీయ సంపాద్యంగా చేయబడిన యాకోబు సంతానమైన ఇస్రాయలు అబ్రహామను దేవుని స్నేహితుని యొక్క సంతతి అయిన ఇస్రాయలు జనాంగం దేవుని బిడ్లారా వాగ్దాన దేశంలోనికి వచ్చిన తర్వాత వారు దేవుని చేత అనేక కట్టడలను అనేక అనేక విధులను దేవుని చేత పొందుకునేవారే దాని ప్రకారంగా జీవించాల్సిన అవసరత వారి జీవితాల్లో ఉండినది నిజానికి అరణ్య మార్గంలో వారు ఉన్నప్పుడే దేవుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని వారికి మోసే ద్వారా అనుగ్రహించాడు ఈ ప్రకారంగా మీరు జీవించాలి అని దేవుడు చెప్పినట్లు మనం చూస్తాం దేవుని బిడ్లారా వారు వాగ్దాన దేశానికి వచ్చిన తర్వాత వారి జీవితము దేవుడు కోరినట్లుగా వారు అనేక సంవత్సరములు ఉండలేకపోయిరి వాక్యంలో మనం గమనిస్తే ఇస్రాయలు త్వరగా తొలగిపోయిరి అనే మాట చాలాసార్లు మనం చూస్తాం అంటే చాలా ఎక్కువ కాలం దేవుల్లో వారు స్థిరంగా లేరు దేవుని బిడ్లారా వాగ్దాన దేశానికి వచ్చారు స్థిరపడ్డారు కాని దేవుని అందు వారు స్థిరపడలేకపోయారు వారి భక్తి జీవితము దేవుని సంకల్పం చొప్పున దేవుని తీర్మానము చొప్పున దేవుని న్యాయ విధుల చొప్పున వారు జీవించలేకపోయారు దేవుని బిడలారా దేవుడేమో అనేక ఆజ్ఞలను కట్టడలను విధులను వారికి అనుగ్రహించాడు దాని ప్రకారము వారు జీవించలేకపోయారు అయితే దేవుని బిడ్లారా రాజుల కాలంలో మనం చూస్తాము దేవుడు ఇస్రాయల్ని చెరలోనికి దేవుడు పంపించినట్లు మనం చూడగలుగుతాం దేవుని వాక్యంలో దేవుని బిడ్లారా ఎందుకు ఇస్రాయలు చెరకు వెళ్ళారు కారణమేంటి ఇక్కడ మనం చదువుకున్న వచనంలో మనం ఏం చదివామంటే డెబ్బది సంవత్సరముల చెర పూర్తి అగుచున్నది డెబ్బై సంవత్సరాల చెరను సంపూర్తి అగుచున్నదని దానియలు తెలుసుకున్నాడు అంటే దానియలు కౌంట్ చేస్తూ వస్తూ ఉన్నాడు ఏ సమయానికి సరిగ్గా ఈ ఇస్రాయలు బబులోని దేశానికి వచ్చారు ఇప్పటికీ ఎన్ని సంవత్సరాలైనాయి అని ఆయన కౌంట్ చేస్తుంటే ఆయన ఆశ్చర్యపోయే విషయం ఏంటంటే డెబ్బై సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయినాయి అన్న సంగతి ఆయన గ్రహించాడు అప్పటికే దానియలు వయసు సుమారుగా ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల లోపు దానియలు ఉంటాడు దేవుని బిడ్లారా మనం గ్రహించగలిగినట్లయితే దానియలు తన జీవితం అంతా కూడా బబులోని దేశంలోనే ఉన్నాడు దానియలు సుమారు పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో బబులోని దేశంలోనికి అడుగు పెట్టాడు దేవుని బిడ్లారా అప్పటి నుంచి దానియలు మరి తన జీవితాంతం కూడా బబులోని దేశంలోనే ఉండిపోయాడు దేవుని బిడలారా ఈ వచనం రాస్తూ ఉన్న సమయంలోనికి దానియల యొక్క వయసు సుమారుగా ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఉంటాడు దేవుని బిడలారా అయితే ఆయన 
దేవుని వాక్యాన్ని వదిలిపెట్టట్లేదు ప్రవచన గ్రంథాన్ని వదిలిపెట్టట్లేదు దేవుని ప్రణాళిక ఎలా నెరవేరుతుంది ఇస్రాయల్ పట్ల ఇస్రాయల్ పట్ల దేవుడు ఇర్మియా ప్రవక్త ద్వారా మాట్లాడాడు కదా డెబ్బై సంవత్సరాల చెర అన్నాడు కదా మరి ఇప్పుడు డెబ్బై సంవత్సరాల యొక్క చెర ముగించబడుతుంది కదా మేబీ ఇంకొక మూడు సంవత్సరాల్లో ఈ చెర ముగింపు కాలం వచ్చినది కదా అని చెప్పి ఆ గ్రహింపుతో ఈ మాటలను దానియలు రాస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక దేవుని బిడ్లారా ఈ రాత్రి అసలు ఎందుకు ఇస్రాయలు డెబ్బై సంవత్సరాల చెరలోనికి వెళ్ళారు ఏ కారణం చేత డెబ్బై సంవత్సరాల బబులోను చెరను ఇస్రాయలును అనుభవించారు మనం చూస్తాం దేవుని బిడ్డలారా ఇస్రాయలు జీవితాన్ని కానీ మనం గమనించినట్లయితే యోసేపు దినములలో మనం చూస్తే యోసేపు ఐగుప్తుకు ఇస్రాయలుల కంటే అనగా యాకోబు కుమారుల కంటే ముందుగా వెళ్ళారు దేవుని బిడ్డలారా యాకోబు కుమారులందరూ యాకోబు యాకోబు కుమారులందరూ తనకంటే ముందుగా వెళ్ళినా కూడా మరి యోసేపు వారి కంటే ముందుగా ఆయన వెళ్ళినట్లు దేవుని వాక్యంలో మనం చూడగలుగుతాం ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా దేవుని వాక్యాన్ని కానీ మనం గమనిస్తే యాకోబు తన పిల్లల్ని తీసుకొని యోసేపును చూడ్డానికి వెళ్ళిన తర్వాత దేవుని వాక్యం అంటుంది ఇస్రాయలు ఎక్కడుండిపోయారయ్యా అంటే నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఇస్రాయలు ఐగుప్తు దేశంలోనే ఉండిపోయినట్లు మనం చూస్తాం అయితే దానిని చెర అని మనం పిలము కాని దానిని ఏమని పిలుస్తామంటే ఐగుప్తు బానిసత్వము అని పిలుస్తాం ఎందుకంటే చెర అని దేనిని అంటారంటే ఒక రాజు వచ్చి దండెత్తి ప్రజలను తన దేశానికి తీసుకొని వెళ్ళిపోతే దానిని చెర పట్టుకొని పోయాను అంటాం కానీ ఐగుప్తు రాజు అయిన ఫరో వచ్చి ఇస్రాయల్ని చెర పట్టలేదు దేవుని బిడ్లారా వారే ఆ దేశానికి వెళ్ళారు యోసేపు ఉన్నాడు కదా అని వెళ్ళారు అయితే దేవుని బిడ్డలారా యోసేపు ఇదిగో తాను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ తన అన్నదములు కూడా అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత యోసేపు మరణించిన తర్వాత యోసేపును ఎరుగని వేరొక రాజు వచ్చిన తర్వాత ఇస్రాయలు క్రమక్రమేణా బానిసలుగా మారిపోయి నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు అక్కడే బ్రతికినట్లు దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం అయితే అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులకు ముందుగానే దేవుడు వాగ్దానం చేసిన రీతిగా దేవుడు తాను చేసిన నిబంధనను జ్ఞాపకం చేసుకొని వారిని ఆ ఐగుప్తు దేశపు బానిసత్వంలోంచి దేవుడు బయటకు తీసుకొని వచ్చాడు అక్కడ మనం చూస్తే నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు టైం పీరియడ్ని మనం చూస్తాం అయితే అది చెర కాదు దేవుని బిడ్లారా దాన్ని బానిసత్వం అంటాం మరి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే వాగ్దాన దేశంలోనికి వచ్చిన ఇస్రాయలు దేవుని బిడ్లారా దేవుని యొక్క మార్గములను అనుసరించకపోవడం వలన దేవుని యొక్క న్యాయ విధులకు వారు కట్టుబడి ఉండకపోవడం వలన వారు డెబ్బై సంవత్సరముల చెరలోనికి వెళ్ళినట్లు మనం చూస్తాం ఎందుకు డెబ్బై సంవత్సరాల చెర ఉంది ఎందుకని యాభై సంవత్సరాలు కాదు ఎందుకని వారు ఇరవై సంవత్సరాల చెరలో లేరు ఎందుకని డెబ్బై కంటే పైన ఎందుకు జరగలే లేదా డెబ్బై లోపు ఎందుకు జరగలే ఎందుకు వై ఎగ్జాక్ట్లీ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఎందుకని డెబ్బై సంవత్సరాల చెరను వారు అనుభవించారు అని మనం ఆలోచిస్తే దేవుని వాక్యం దానికి ఎన్నో ఎన్నో కారణాలు మనకు చూపిస్తూ ఉన్నది లేవియ కాండములోనికి వెళ్ళదాం దేవుని బిడ్డలారా లేవియ కాండములో ఒక అద్భుతమైన మాటను మీకు చూపించాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను లేవియ కాండము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం మనం గమనిస్తే లేవియ కాండం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయంలో వాక్యం ఈ ఈ విధంగా సెలవిస్తూ ఉన్నది మొదటి వచనాన్ని చదువుతూ ఉన్నాను మరియు యహోవా సినాయి కొండ మీద మోషేకు ఇలాగూ సెలవిచ్చాను నీవు ఇస్రాయలుతో ఇట్లనుము నేను మీకు ఇచ్చిచ్చున్న దేశంలోనికి మీరు వచ్చిన తర్వాత ఆ భూమి కూడా యహోవా పేరిట విశ్రాంతి కాలమును ఆచరింపవలెను దేవుడు భూమికి విశ్రాంతి కాలమును ఒకటి నిర్ణయించి ఉంచాడు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా దేవుడు ముందుగానే చెప్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో యహోవా పేరిట భూమికి విశ్రాంతి కాలం ఉండాలి అని దేవుడు తన ప్రజలతో చెప్తూ ఉన్నాడు దేవుని బిడ్డలారా ఇస్రాయలందరికీ అప్పటి వరకు తెలిసినది ఏంటంటే విశ్రాంతి దినము గురించి తెలుసు ప్రతి ఏడవ రోజు విశ్రాంతి దినము దీనిని మనం పరిశుద్ధంగా ఆచరించాలి దీనిలో మనము ఏ పని జీవనోపాధి కొరకు ఏ పని చేయకూడదు అని కొన్ని నియమాలు పెట్టుకొని ఆ విశ్రాంతి కాలాన్ని విశ్రాంతి దినమును 
వారు ఆచరించినట్లు దేవుని వాక్యంలో చూస్తాం ఇక్కడ విశ్రాంతి దినము గురించి మాట్లాడలేదు విశ్రాంతి కాలము అంటూ ఉన్నాడు విశ్రాంతి సంవత్సరము అంటూ ఉన్నాడు అంటే అర్థమేనంటే ఒక రోజు కాదు ఒక వారము కాదు ఒక సంవత్సరం అంతా విశ్రాంతి సంవత్సరంగా ఉండాలి అని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు చూడండి లేవే అకాండం ఇరవై ఐదో అధ్యాయం నేను మీకు ఇచ్చిచున్న రెండవ వచ్చిన నేను మీకు ఇచ్చిచున్న దేశములోనికి మీరు వచ్చిన తర్వాత ఆ భూమి కూడా యహోవా పేరిట విశ్రాంతి కాలమును ఆచరింపవలను మూడవ వచ్చిన చూడండి ఆ విశ్రాంతి కాలం ఎంతో చెప్తూ ఉన్నాడు ఆరు సంవత్సరములు నీ చేను విత్తవలను ఆరు సంవత్సరములు నీ ఫలవృక్షముల తోటను బద్దించి దాని ఫలములను కూర్చుకొనవచ్చును ఆరు సంవత్సరాలు ఇస్రాయలారా మీ చేనులో మీరు పని చేసుకోండి విత్తనాలు విత్తండి తోటను సరిచేసుకోండి దాని యొక్క ఫలాలను మీరు అనుభవించండి ఆరు సంవత్సరాలు మీ భూమి సాగుబడి చేయవచ్చు ఆరు సంవత్సరాలు ఏ పంటనైనా మీరు పండించవచ్చు ఆరు సంవత్సరాలు విత్తనాలు విత్తండి పంటను కోయండి ఆరు సంవత్సరాలు మీరు సేద్యం చేసుకోవచ్చు అయితే నాలుగవ వచ్చినం లేవియా కాండము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినం ఇరవై ఐదు నాలుగు ఏడవ సంవత్సరము భూమికి మహావిశ్రాంతి కాలం మహావిశ్రాంతి కాలం ఎప్పుడంట ఏడవ సంవత్సరం అంటే ప్రతి ఏడవ సంవత్సరం కూడా ఇస్రాయలుకి విశ్రాంతి కాలము లేదా విశ్రాంతి సంవత్సరం ప్రతి ఏడవ సంవత్సరం దేవుని బిడలారా ఇస్రాయలుకి నియమించబడిన విశ్రాంతి సంవత్సరం మనము సాధారణంగా లెక్కలు వేసినప్పుడు పది పది సంవత్సరాలు లెక్కలు వేస్తూ ఉంటాం మనము ఏదైనా పది ఇరవై ముప్పై నలభై యాభై అలా పది పది సంవత్సరాలు మనం లెక్క వేస్తూ ఉంటాం దేవుని బిడ్లారా పదేండ్లు అయిపోయింది ఇప్పటికే అంటాం దేవుని బిడ్లారా ఇరవై సంవత్సరాలు అయింది అంటాం ఇలా పదుల చొప్పున మనం లెక్కిస్తాం డికేట్స్ అంటాం మనం దేవుని బిడ్డలారా ఇన్ని డికేట్స్ అయిపోయింది అని చెప్తూ ఉంటాం కానీ ఇస్రాయేలు వారు లెక్కించే లెక్కించినప్పుడు కాలమును లెక్కించినప్పుడు వారు ఎప్పుడు కూడా పదుల సంఖ్యలో లెక్కించరు డికేట్స్ లాగా లెక్కించరు సెవెన్ ఇయర్స్ లెక్క పెడతాడు సెవెన్ 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 అలా లెక్కిస్తారు దేవుని బిడ్డలారా వారి యొక్క లెక్క ఎప్పుడు కూడా ఎవ్రీ సెవెన్ ఈజ్ కౌంటెడ్ వారు విశ్రాంతి దినములు ఎలా లెక్కిస్తారో సంవత్సరాన్ని కూడా ఎవ్రీ సెవెంత్ ఇయర్ ఈజ్ అన్ ఇయర్ ఆఫ్ రెస్ట్ ప్రతి ఏడవ సంవత్సరము విశ్రాంతి సంవత్సరమే వారు అన్నిట్లోని లెక్క పెట్టేటప్పుడు కూడా ఎవ్రీ సెవెన్ 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 అలా లెక్క పెట్టుకుంటారు మనమేమో పది ఇరవై ముప్పై నలభై అలా లెక్క పెడతాం దేవుని బిడ్డలారా వారు మాత్రం ఏడు పద్నాలుగు ఇలా వారు ఏళ్ళు లెక్క పెడుతూ వస్తారు ఇక్కడ దేవుడు వారితో చెప్తున్న మాట చూడండి మూడవ వచనాన్ని గమనిస్తే ఆరు సంవత్సరములు నీ చేను విత్తవలను ఆరు సంవత్సరములు నీ ఫలవృక్షములను తోటను బద్దించి దాని ఫలములు కూర్చుకొని వచ్చును ఏడవ సంవత్సరం భూమికి మహావిశ్రాంతి కాలము ఏడవ సంవత్సరం మాత్రం ఏడవ దినం ఎలా విశ్రాంతి దినము ఇస్రాయలారా ప్రతి ఏడవ సంవత్సరం భూమికి మహావిశ్రాంతి కాలం అన్నాడు దేవుని బిడ్లారా అనగా యహోమా పేరిట విశ్రాంతి సంవత్సరము ఉండవ సంవత్సరంగా ఉండవలను అందులో నీ చేను విత్తకూడదు నీ ఫలవృక్ష తోటను శుద్ధిపరచకూడదు ఏ నీ కారు చేల పంటను కోసుకొనకూడదు శుద్ధిపరచని నీ వృక్ష ఫలములను ఏరుకొనకూడదు అది భూమికి విశ్రాంతి సంవత్సరము ఇది దేవుడు ఆయన ఇస్రాయలుకి ఇచ్చిన ఆజ్ఞలలో అతి ప్రాముఖ్యమైన ఆజ్ఞ దేవుని బిడలారా విశ్రాంతి దినము గురించి ఎంత ఖండితంగా దేవుడు మాట్లాడాడో విశ్రాంతి సంవత్సరం గురించి అనగా ఏడవ సంవత్సరమున వారు ఏది చేయకూడదో దాని గురించి కూడా చాలా స్పష్టంగా దేవుడు మాట్లాడినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియ దేవుని బిడలారా గమనించండి ఏమంటున్నాడు అక్కడ ఆ కారు చేల పంటను కూడా నువ్వు కోసుకోకూడదు శుద్ధిపరచని నీ వృక్ష ఫలములను ఏరుకోకూడదు కనీసం ఆ విశ్రాంతి సంవత్సరంలో పొలంలోనికి వెళ్ళి ఏదైనా పండు కనబడితే దాన్ని కూడా నువ్వు తీసుకోవడానికి వీల్లేదు దాన్ని కూడా కోసుకోవడానికి వీల్లేదు ఏడవ సంవత్సరం అలాగే పొలమును వదిలివేయాలి భూమిని అసలు సేద్యం చేయకూడదు ఎందుకు సేద్యం చేయకూడదు అంటే దేవుని బిడ్లారా సైంటిఫిక్గా 
సైన్స్ ఏం చెప్తుందంటే ఎవ్రీ సెవెంత్ ఇయర్ ఏడవ సంవత్సరాన అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా భూమిని దున్నుతూ 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 సేద్యం చేస్తూ దున్నుతూ పంటలు పండిస్తూ దానికంటూ టైం ఆఫ్ రెస్ట్ ఇవ్వకపోతే భూమి సరి అయిన పంటను ఒక దీవెనకరమైన పంటను మరలా ఇవ్వలేదు భూమి యొక్క సారం కాస్త తగ్గిపోతూ ఉంది దేవుని బిడలారా అందుకే భూమి యొక్క సారము ఎక్కువగినట్లుగా ఒక సంవత్సరం దాన్ని దానికి విశ్రాంతి విడిచిపెట్టాలి దానికి విశ్రాంతి విడిచిపెట్టాలి అప్పుడే భూమి చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఫలాలను ఇస్తూ ఉంది ఇది సైన్స్ కూడా ప్రూవ్ చేస్తూ ఉంది దేవుని బిడలారా నిజంగా ఒక మంచి పంట కావాలి అంటే భూమికి అప్పుడప్పుడు విశ్రాంతి కాలము ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి దేవునికి స్తోత్రం కలనుగాక దేవుని బిడలారా ఇక్కడ ఇస్రాయలకు అందుకే దేవుడు చెప్పాడు ఒక సంవత్సరం అనగా ఏడవ సంవత్సరం మీరు అసలు ఏ విత్తనాన్ని విత్తకూడదు ఏ పంటను వేయకూడదు ఏ పంటను కోయకూడదు మీరు భూమిని అలాగే విడిచిపెట్టాలి భూమికి అది మహా విశ్రాంతి కాలం ఇట్ ఈస్ అ టైమ్ ఆఫ్ రెస్ట్ టు ద హోల్ అర్త్ భూమియే విశ్రాంతి కాలమును తీసుకునే వాళ్ళను అని దేవుడు చెప్పినట్లు మనం చూస్తాం దేవుని బిడ్లారా ఆరవ వచనాన్ని చూడండి అప్పుడు భూమి యొక్క విశ్రాంతి సంవత్సరము సస్యము నీకు నీ దాసునికి నీ దాసుని నీ దాసుకి నీ నీ జీతగానికి నీ నీతో నివసించు పరదేశికి నీ ఆహారమగును మరియు నీ పశువులకును నీ దేశ జంతువులకును దాని పంట అంతయు మేతగా ఉండును దేవుని బిడ్లారా ఇలా దేవుడు ఒక విశ్రాంతి సంవత్సరమును దేవుడు నియమించినట్లు మనం చూస్తాం అంటే ప్రతి ఏడవ సంవత్సరం ఒక విశ్రాంతి సంవత్సరమే ఎవ్రీ సెవెంత్ ఇయర్ ఈజ్ అ టైమ్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఫర్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ అండ్ దే హ్యావ్ టు అబాయిడ్ బై దట్ టైమ్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఖచ్చితంగా విశ్రాంతి దినాన్ని ఎలా పాటిస్తారు విశ్రాంతి సంవత్సరాన్ని కూడా అలాగే పాటించాలి వారు దేవుని బిడ్డలారా ఎనిమిదో వచ్చినాన్ని ఒకసారి చూడండి ఇరవై ఐదో అధ్యాయము లేవే కాండం ఇరవై ఐదు ఎనిమిది మరియు ఏడు విశ్రాంతి సంవత్సరములను అనగా ఏడేసి ఏండ్లు గల సంవత్సరములను లెక్కింపవలను ఆ ఏడు విశ్రాంతి సంవత్సరముల కాలములు నలభై తొమ్మిది సంవత్సరములగును ఏడవ నెల పదియవ నాడు మీ స్వదేశమంతటా శృంగనాదము చేయవలను ప్రాయశ్చిత్తార్థమైన మీ దేశమంతట ఆ శృంగనాదము చేయవలను మీరు ఆ సంవత్సరమును ఆ సంవత్సరమును ఏ సంవత్సరం ఏడు 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 అట్లా ఏడు ఏళ్ళు దేవుని బిడ్లారా నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఏడేసి ఏండ్లు గల సంవత్సరాలని లెక్క పెట్టాలి అని చెప్పి చెప్పాడు నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి ఏడు ఏళ్ళు లెక్క పెట్టి నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాల కాలం వచ్చినప్పుడు ఆ నలభై తొమ్మిదవ సంవత్సరమును వారు ఏమని సెలబ్రేట్ చేయాలంటే శృంగనాదముతో దేశమందంతటా సునాదమును ప్రకటించాలి అది సునాద సంవత్సరం అవుతుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ప్రియ దేవుని బిడలారా ఎంత గొప్ప దాన్ని ఇయర్ ఆఫ్ జూబిలీ అంటారు దేవుని బిడ్లారా నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఆ నలభై తొమ్మిది ఏండ్లు దాటగానే వారు దేంట్లోకి ప్రవేశిస్తూ ఉన్న సంపూర్ణం అవగానే దేంట్లోకి ప్రవేశిస్తున్నారంటే యాభై అవ సంవత్సరం అనగా సునాద సంవత్సరంలోనికి వారు ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు ఇయర్ ఆఫ్ జూబ్లీలోనికి వారు ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు ఆ సంవత్సరంలో వారు ఏం చేయాలో కూడా దేవుడు చాలా స్పష్టంగా ఇస్రాయేల్తో చెప్పాడు అంటే ఇస్రాయేలు వారు నివసిస్తున్న వాగ్దాన దేశంలో ఖచ్చితంగా పాటించవలసిన సంవత్సరాలు ఖచ్చితంగా పాటించవలసిన పండుగ దినాలు ఖచ్చితంగా పాటించవలసిన విశ్రాంతి కాలాలు ఇవి అయితే ఇస్రాయేలు ఏం చేశారయ్యా అంటే దేవుడు చెప్పినట్లుగా వారు లెక్క చేయలేదు విశ్రాంతి దినాన్ని పాటించలేదు విశ్రాంతి దినాన్ని ఏంది చేయకూడదు ఏ పని చేయకూడదు అని చెప్పినా విశ్రాంతి దినాన నువ్వు ఇదిగో నీ జీవన ఉపాధి కొరకు నువ్వు ఏది చేయొద్దు అని చెప్పి దేవుడు చెప్పిన ఆ రోజు నువ్వు దేవుని సన్నిధానంలో కనబడాలి ఆ రోజు దేవుని సన్నిధానంలో నువ్వు కనబడి దేవుణ్ణి సేవించాలి నీ జీవనోపాధి కొరకు ఆ విశ్రాంతి దినమును వాడుకోకూడదు దాన్ని ఘనంగా ఆచరించాలి అని దేవుడు చెప్పినా కూడా ఇస్రాయేలు దాన్ని లెక్క చేయకుండా విశ్రాంతి దినమును కూడా అగౌరవపరిచారు అక్కడతో ఆగిపోలేదు విశ్రాంతి కాలమైన ఏడవ సంవత్సరానికి కూడా విశ్రాంతి సంవత్సరమైన ఏడవ సంవత్సరానికి కూడా 
వారు అగౌరవపరిచారంటే ఏం చేశారో తెలుసా అండి ఆ ఏమవుతుందిలే ఒక్క విశ్రాంతి తినాన్న మనం చర్చికి వెళ్ళకపోతే ఏమవుతుంది మనం డ్యూటీకి వెళ్తే తప్ప మనం పనిలో ఉంటే తప్ప ఒక్క విశ్రాంతి తినాన ఒక్క ఆదివారం మనం మనకు బిజినెస్ ఉంది కదా మనకు షాప్ ఉంది కదా తెరిస్తే తప్ప మనకి ఇదిగో మనకి ఉద్యోగం ఉంది కదా వెళ్తే తప్ప ఒక్క ఆదివారమే కదా చర్చ్ మానేస్తే దేవుడు ఏమైనా కోపడతాడా విశ్రాంతి దినాన్ని దేవుని సందిలో కనబడకపోతే దేవుడు ఏమైనా కోపడతాడా అని మనం ఎలా నిర్లక్ష్యం చేస్తాము ఇస్రాయల్ కూడా అలాగే నిర్లక్ష్యం చేశారు ఇస్రాయలు అలాగే నిర్ల ఏ ఒక్క సంవత్సరమే కదా ఒక్క సంవత్సరమే కదా ఏమైందిలే అని చెప్పి ఏడవ సంవత్సరమున వారు అసలు పొలముల్లోనికి వెళ్ళి విత్తులు విత్తకూడదు భూమిని సాగు చేయకూడదు పొలములో నాగలి దున్నకూడదు దేవుని బిడ్డల వారి జీవనోపాధి కొరకు వారు ఆ పొలములో పని చేయకూడదు అన్న మరి ఎక్కడి నుంచి తింటారన్నా వాళ్ళు ఏడవ సంవత్సరం వాళ్ళు పొలంలో పని చేసుకోకపోతే ఎక్కడ తింటారంటే దేవుని వాక్యం ఏం రాస్తుందో తెలుసా ఆరవ దినమున ఇస్రాయలకి మన్నాను రెండింతలుగా దీవించి ఇచ్చిన దేవుడు ఆరవ సంవత్సరమున ఇస్రాయలకి అది తనంతట తానే పండే పంటను దేవుడు వారికి అనుగ్రహించాడు దేవుని బిడలారా ఆరో సంవత్సరం పంత పంట ఎంత దీవెనకరమో తెలుసా ఏడవ సంవత్సరం వారు తినగా ఎనిమిదవ సంవత్సరం పంట పండి బియ్యం చేతికొచ్చి ధాన్యం చేతికొచ్చే వరకు మిగిలే అంత దీవెనకరమైన పంటను ప్రతి ఆరో సంవత్సరాన దేవుడు ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడు దేవుని బిడ్లారా అలాగే దేవుడు తన మాటకు నమ్మకంగా ఉన్నాడు కానీ ఇస్రాయలు కక్కుర్తి ఆ ఏడవ సంవత్సరాన పంట వేస్తే ఏమవుతుందిలే ఆ ఏడవ సంవత్సరాన భూమి దున్నితే ఏమవుతుంది ఆ ఏడవ సంవత్సరం ఈ ఒక్క సంవత్సరమే కదా వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ఉందాంలే అని మనలాగే వాళ్ళు కూడా నిర్లక్ష్యం చేశారు దేవుని బిడ్డలారా ఇస్రాయలు యొక్క గుణలక్షణం ఏంటో తెలుసా నిర్లక్ష్య స్వభావం ఏమవుతుందిలే దేవునికి వినోదంగా వెళ్తే ఏమవుతుంది ఒక్క సంవత్సరమే కదా చెప్పాడులే చెప్పలేదు అన్నట్లే దేవుడు చెప్పాడు కానీ ఒక సంవత్సరమే కదా ఏమవుతుందిలే అని చెప్పి ఒక సంవత్సరం ఒక సంవత్సరం ఒక సంవత్సరం ఒక సంవత్సరం అలా ఎన్ని ఏండ్లు తెలుసా దేవుని బిడ్డ ఎన్ని సంవత్సరాలు తెలుసా దేవుని వాక్యంలో వాళ్ళకి పనిష్మెంట్గా పనిష్మెంట్గా దేవుడు డెబ్బై సంవత్సరముల చెర దేవుడు విధించాడు డెబ్బై సంవత్సరాల చెర ఎందుకని డెబ్బై సంవత్సరాల చెర అంటే సుమారుగా నాలుగు వందల ముప్ప తొంభై సంవత్సరాలు నాలుగు వందల తొంభై సంవత్సరాల విశ్రాంతి కాలమును వారు అసలు పాటించనే పాటించలేదు నవ్ వన్స్ యు డూ ఎనీ మిస్టేక్ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ రెగ్యులర్లీ ఇట్ బికమ్స్ అ హ్యాబిట్ ఏ తప్పిదాన్నైనా ఒకసారి చేసినప్పుడు చేసే ముందు భయపడతావు కానీ చేసిన తర్వాత ఏమీ జరగలేదు అనుకో చేసినాక ఏ పనిష్మెంట్ రాలేదనుకో చేసినాక నీకు దానికి తగిన దండన కలగలేదనుకో ఎటువంటి అపాయం కలగలేదే తప్పు చేశాను కానీ నాకు ఏ అపాయం కలగలేదే తప్పు చేశాను కానీ నాకు ఎటువంటి పనిష్మెంట్ రాలేదే అంటే ఓకే అనమాట దేవునికి కూడా ఇది ఓకే అనమాట అని అనుకుని రెండవసారి చేయడానికి ధైర్యం చేస్తావు మూడవసారి చేయడానికి ధైర్యం చేస్తావు నాలుగవసారి చేయడానికి ధైర్యం చేస్తావు ఆ తర్వాత ఆ ధైర్యం కాస్త ఏమైపోద్దంటే అలవాటుగా మారిపోయి ఇంకా తప్పులోనే జీవిస్తా విశ్రాయలు కూడా ఒక సంవత్సరం చూద్దాంలే విశ్రాంతి సంవత్సరం అని దేవుడు అన్నాడు ఏడవ సంవత్సరం ఈ ఒక్క సంవత్సరం పంటలు వేసి చూద్దాం ఈ ఒక్క సంవత్సరం నారేద్దాం ఈ ఒక్క సంవత్సరం సాగుబడి చేద్దాం ఈ ఒక్క సంవత్సరం ఏమైతే అయ్యింది చూద్దాం మన దేవుడు కనికరా స్వరూపుడు కదా దయగలిగిన దేవుడు కదా కరుణ కలిగిన దేవుడు కదా కటాక్షం కలిగిన దేవుడు కదా ఏమవుతుంది అలా చూద్దామని చెప్పి ఒక సంవత్సరం అలా అలా చేశారు అంటే ఏడవ సంవత్సరం వారు పాటించలే ఏ అపాయము జరగకపోయేసరికి ఏ నష్టము రాకపోయేసరికి మళ్ళా ఆ నెక్స్ట్ సెవెంత్ ఇయర్ వచ్చేసరికి పోయిన సంవత్సరం మనం చేయలేదా పోయిన సంవత్సరం ఏమన్నా ఆపద వచ్చిందా పోయిన సంవత్సరం ఏమైనా ఇబ్బంది ఎదురైందా ఈ సంవత్సరం కూడా అట్టనే అని చెప్పి ఆ సంవత్సరం కూడా వాళ్ళు స్కిప్ చేసేసారు ఆ సంవత్సరం కూడా విశ్రాంతి కాలమును పాటించలే ఇలా పాటించకుండా 
నాలుగు వందల తొంభై సంవత్సరాలు వారు గడిపేశారు దేవుని బిడ్లారా అయితే దేవుని సన్నిధిలో లెక్క సంపూర్తి అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు జవాబిస్తాడు మనం చాలాసార్లు మన నిర్లక్ష్య ధోరణితో కొంతమందిని అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారండి మీరు ఆదివారం ఎక్కడికి వెళ్తారు ఆరాధనకి అంటే మా ఇంటి దగ్గరలో ఇక్కడ లోకల్గా ఒక చర్చ్ ఉందండి ఏ చర్చ్ కనీసం ఆ చర్చ్ పేరు కూడా వాళ్ళకి తెలియదు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ప్రతి ఆదివారం వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు ఆ పాస్ గారి పేరేం పేరు పాస్టర్ పేరు కూడా వాళ్ళకి తెలియదు ఎందుకంటే ఆ పాస్టర్తో కూడా వారికి సంబంధం లేదు వీళ్ళు ఎప్పుడో వీళ్ళు కుదిరినప్పుడు ఎప్పుడో మనసులో అనిపించినప్పుడు ఎప్పుడో అరే మనం కూడా క్రైస్తవులం కదా మనం కూడా క్రైస్తవులమే కదా చర్చికి వెళ్ళకపోతే బాగుండదు అన్న ఉద్దేశంతో ఎప్పుడో ఎప్పుడో ఒకసారి ఏదో బుద్ధి పుట్టినప్పుడు ఏదో పండగ సమయాల్లో ఏదో చర్చిలో ప్రోగ్రాం ఉందంట కుటుంబాలన్నీ రావాలంట అని పాస్ట్ గారు చెప్పి కొంచెం అందరి చేత చెప్పించి విజిటింగ్ చేయించి మరి ఇళ్ళకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించినప్పుడు ఆహా ఏదైనా ఉందా పండుగ ఉందా పాస్ట్ గారు వస్తామండి తప్పకుండా అని అప్పుడు వెళ్ళడమే కానీ వీరు ప్రతి విశ్రాంతి దినమున ప్రతి ఆదివారమున వీరు దేవుని సందిలో కనబడే ఆ అటువంటి అలవాటు వీరికి లేదు కారణం భయం లేదు ఏమవుతుంది ఆదివారం వెళ్ళకపోతే ఏమవుతుంది ఒక్క సండే వెళ్ళకపోతే ఏమవుతుంది ఒక రోజు వెళ్ళకపోతే ఏమవుతుంది చర్చికి వెళ్తేనే దేవుడా చర్చిలో ఉంటేనే దేవుడా ఎందుకు నేను ఇంట్లో ప్రార్థన చేసుకోలేనా నేను ఇంట్లో గడపలేనా ఎవరి బుద్ధిది ఇస్రాయలుల బుద్ధి పంట వేయకుండా ఓ సంవత్సరం వదిలేస్తే అది గొప్ప విషయమా ఎందుకు వేయకూడదా వేస్తే ఏమవుతుంది విశ్రాంతి కాలం అన్నాడు దేవుడు నిజమే విశ్రాంతి దినం అన్నాడు దేవుడు నిజమే పాటించకపోతే ఏమవుతుంది ఇదే చాలామంది భక్తిహీనత దేవుని బిడలారా వారి జీవితంలో ఏమనుకుంటారంటే ఎన్నో ఏండ్లగా నేను వెళ్ళట్లేదు దేవుని దగ్గరికి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు ఇప్పటికే ఎన్నో సంవత్సరాలు మానేశాను వెళ్ళడం మానేసుకున్నాను అయినా నాకేమైనా అయిందా నాకేమైనా యాక్సిడెంట్ అయిందా లేకపోతే నాకేమైనా పనిష్మెంట్ వచ్చిందా నాకేమైనా దెబ్బ తగిలిందా నాకేమైనా నష్టమైందా బాగానే ఉన్నాను కదా బాగానే ఉన్నాను కదా నేనేమీ కోల్పోలేదే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళకపోయేసరికి నేనేమీ కోల్పోలేదే దేవునికి లోబడలేదు అయినా నాకేమి నష్టం కలగలేదే నేను బాగానే ఉన్నాను కదా ఇదే నిర్లక్ష్య స్వభావం అనేక మంది విశ్వాసుల జీవితాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనేక మంది నామకార్దుల జీవితాల్లో కనిపించే నిర్లక్ష్య స్వభావం ఇదే దేవుని బిడలారా ఇస్రాయలు కూడా ఇది విశ్రాంతి కాలము భూమికి అది విశ్రా మహా విశ్రాంతి కాలము ఎవ్రీ సెవెంత్ ఇయర్ people of israel mark it down every seventh year must be an year of rest every seventh day must be a day of rest for you every seventh year must be an year of rest for the land ani devudu cheppi kanditanga cheppina ye maatanu kuda israel nu pattinchukoledu devudu count chesadu count chesi sarigga 70 samacharamula chara kaalamunu devudu variki అనుగ్రహించాడు లేక వారికి విధించాడు దేవుని బిడలారా దేవుని వాక్యములో చూద్దాం ఒకసారి మనం అనుకుంటాం ఎందుకు ఇస్రాయలులో డెబ్బై సంవత్సరాలు ఉన్నారు అక్కడ అంటే కోరేష్ రాజు రాలేదు అందుకనే డెబ్బై సంవత్సరాలు పట్టిందేమో దేవుని బిడలారా అది కాదు ఎగ్జాక్ట్లీ సెవెంటీ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫార్టీ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిఫ్టీ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎయిటీ ఎనభై సంవత్సరాలు ఎందుకు కాలేదు అరవై ఎందుకు కాలేదు యాభై ఎందుకు కాలేదు డెబ్బై అని ఎందుకు దేవుడు మెన్షన్ చేశాడు కారణం ఏంటంటే ఇస్రాయిల్ నాలుగు వందల తొంభై సంవత్సరాలు విశ్రాంతి కాలములను వారు పాటించలేదు విశ్రాంతి సంవత్సరములను వారు పాటించలేదు చూడండి దేవుని వాక్యములకి వెళ్ళదాం అసలు ఎందుకు ఇస్రాయిలు ఈ చెరను అనుభవించారు దేవుని వాక్యంలో మనం గమనిస్తే ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం డ్యూట్రానిమి chapter 28 please chapter 28 chapter 28 verse 41 41 vachanam devunu bidalara 
నలభై ఒకటో వచ్చినం ఇరవై ఎనిమిది నలభై ఒకటో వచ్చినం కుమారులను కుమార్తెలను కందువు గాని వారు నీ వద్ద ఉండరు వారు శరపట్టబడుదురు దేవుని బిడ్డారా ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పద్నాలుగు వచ్చినాల్లో దేవునికి లోబడే వారి పట్ల ఉన్న దీవెనలు చూస్తాం పదిహేనవ వచ్చినము నుంచి దేవుని బిడ్డారా దేవునికి లోబడకపోతే వచ్చే శాపం ఏంటో మనం చూస్తాం ఆ శాపాలలో ఒక భాగం ఏంటో తెలుసా నలభై ఒకటో వచ్చినలో చూస్తే నీవు కుమారులను కంటావు కుమార్తెలను కంటావు కానీ వారు నీ దగ్గర ఉండరు వారు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారంట చెరలోనికి వెళ్ళిపోతారు వారు చెరప చెరపట్టబడతారని చెప్పి దేవుని వాక్యంలో దేవునికి లోబడకపోతే దేవునికి అవిధేయత చూపిస్తే చెర నిశ్చయము అన్నది వాక్యంలో మనం చూడగలుగుతున్నాం ఈ చెరకు ఇంకా ఏదైనా కారణాలు ఉన్నాయా ఆలోచించే ముందు మన జీవితంలో కూడా అనేక సార్లు అనేక రకాలైన అపవాది చెరలోనికి వెళ్ళడానికి గల కారణాలు ఏంటి అసలు దేన్ని బట్టి నీ కుటుంబం సంతోషంగా ఉండట్లేదు దేన్ని బట్టి నీ కుటుంబం చెరలోనికి వెళ్ళిపోతుంది దేన్ని బట్టి నువ్వు ఎంత సంపాదిస్తున్నా మిగలట్లేదు దేన్ని బట్టి ఎప్పుడూ ఏదో ఒక రోగము నిన్ను చెరపడుతూ ఉంది దేన్ని బట్టి నీ పిల్లలు ఇంకా అపవాది చేతిలో ఉండిపోయారు దేన్ని బట్టి వారు ఇంకా చెరలోనే ఉన్నారు దేన్ని బట్టి నువ్వు ఎంత సంపాదించినా నీ చేతిలో ఏ ఫలములు మిగలట్లేదు దేన్ని బట్టి నీ ఆర్థిక వనరులు సైతాను చెరలో ఎందుకున్నాయి ఎందుకు నీ కావలసిన వాటిని సైతానుడు చెరపడుతున్నాడు ఎందుకు నువ్వు కష్టపడి సంపాదించిన వాటిని సైతాను ఎత్తుకొని వాణి చెరలో ఎందుకు ఉంచుకుంటున్నాడు వాయి ఎగ్జాయిల్ వాయి కెప్టివిటీ అసలు చెర ఎందుకు దేవుని ప్రజలకు వస్తూ ఉన్నది వాక్యంలో ఒకసారి చూద్దాం దేవుని బిడలారా ఈ వచనాలు మనం దేవుని వాక్యంలో నుంచి గ్రహించాలి రెండవ దిన వృత్తాంతాల గ్రంథము లోనికి వెళదాం అసలు ఇస్రాయలుకి ఈ బబులోను చెర ఎందుకని వచ్చిందో వాక్యంలో మనం చూస్తాం చూడండి దేవుని వాక్యంలో ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం చాప్టర్ ట్వంటీ సిక్స్ సెకండ్ క్రానికల్స్ రెండవ దిన వృత్తాంతాలు ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం పదకొండవ వాక్యాన్ని చదువుకుందాం పదకొండవ వాక్యాన్ని చదువుదాం సిద్కియా ఏలను ఆరంభించినప్పుడు ఇరవది యొక్క ఏండ్ల వాడై ఎరుషలేములో పదకొండు సంవత్సరములు ఏలను అతడు తన దేవుడైన హోవా దృష్టికి చెడు నడత నడుచుచు ఆయన నియమించిన ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా మాట వినకయు తన్ను తాను తగ్గించు కొనకయు ఉండెను మరియు దేవుని నామమును బట్టి తన చేత ప్రమాణము చేయించిన నెబ్బుక దినజరు రాజు మీద అతడు తిరుగుబాటు చేశాను అతడు మొండితనం వహించి ఇస్రాలుల దేవుడైన యహోవ వైపు తిరుగక తన మనస్సును కఠిన పరుచుకొనెను దేవుని బిడలారా చెరకు కారణాలు ఇక్కడ మనం చదువుతూ ఉన్నాం ఎందుకని ఇస్రాయలు చెరలోనికి వెళ్ళారు ఇక్కడ ఇంకా స్పెసిఫిక్గా మనం మాట్లాడాలంటే ఈ వచనాలు యూదా చరణు గుర్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి దేవుని బిడ్డారా ఇస్రాయలు దేశం రెండు దేశాలుగా విభాగించబడ్డది ఉత్తర దేశంలో పది గోత్రాలు ఆ పది గోత్రాలని కలిపి ఇస్రాయేలీలు అని పిలుస్తాం అక్కడ కూడా అనేక మంది రాజులు పరిపాలన చేశారు క్రిందలున్న దేశాన్ని దక్షిణ దేశమని పిలుస్తాం ఆ దక్షిణ దేశంలో యూదా మరియు బెన్యామిన్ ఈ రెండు గోత్రికులు కూడా ఆ దక్షిణ దేశంలో నివసించారు ఆ దక్షిణ దేశాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే ఇస్రాయల్ దేశం అని పిలవం కానీ యూదా దేశము అని పిలుస్తాం ఇప్పుడు బబులోను చెర ఎవరికి సంబంధించి సంభవించింది అంటే యూదాలో ఉన్న వారికి ఎరుషలేము కాపురస్తుల మీదకి ఆ యూదా దేశము దక్షిణ దేశంలో ఉన్న వారి మీదకి బబులోను చెర వారి మీదకి ఒక విపత్తు వలె వచ్చింది దేవుని బిడ్లారా దేశము విభాగించబడిన తర్వాత ఇస్రాయలు ఉత్తర దేశంలో యూద యూదులు దక్షిణ దేశంలో యూద గోత్రపు వారు దక్షిణ దేశంలో నివసించారు అయితే పైనున్న ఇస్రాయలు పది గోత్రములు వారు అశ్శూరియుల చెరలోనికి వెళ్ళారు వారు ఆ చెరకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆయా దేశాల్లో వారు చెదిరిపోయారు 
అయితే కిందున్న దేశస్తులు అనగా యూదా దేశస్తులు మాత్రం బబులోను చెరలోనికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఆ బబులోను చెర ఎంత కాలం అంటే డెబ్బై సంవత్సరాలని మనం చదువుకుంటున్నాం ఎందుకని ఆ డెబ్బై సంవత్సరాల చెర వారికి సంబంధించి సంభవించిందో ఈ వచనాల్లో మనం చూస్తున్నాం దేవుని బిడ్డలారా ఏమని రాసినట్టే ఆ రోజుల్లో ఉన్న రాజులంట ప్రవక్తల మాటలు వినలే వినలేదు అని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం వారు వినలే దేవుని మాటను వినని భయంకరమైన కఠినమైన మనస్సు వారిని ఏలుబడి చేస్తున్న రాజులలో ఉండింది యదా రాజ తదా ప్రజ అంటారు రాజులు ఎలా ఉన్నారో ప్రజలు కూడా అలాగే ఉన్నారు ప్రజలు ఎలా ఉన్నారో రాజులు దానికి సాదృశ్యంగా కనబడుతున్నారు రాజు యొక్క హృదయం కఠినపరుచుకున్నాడంట ఆయన కఠినపరుచుకొని ఎవరి మాట నేను విన్ను ప్రవక్త అయిన ఇరిమియా ద్వారా దేవుడు మాట మాటి మాటికి మాట్లాడుతూ వచ్చినా కూడా తన మనస్సును కఠినపరుచుకున్నవాడిగా ఉన్నాడని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం అంతకు ముందే నెబుకద్ నిజర్ వచ్చాడు వచ్చి నిజానికి ఈ యూధాను పరిపాలన చేస్తున్న రాజును బెదిరించి ఆ రాజుకు ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చాడు ఏమని వార్నింగ్ ఇచ్చాడు అంటే ఈ సిద్కియాకు ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చాడు ఇదిగో యహోవా పేరిట నీవు నా ఎదుట ప్రమాణం చేయాలి ఎప్పటికీ నా మీద తిరుగుబాటు చేయడానికి వీల్లేదు నెబుకద్ నిజను నా మీ నాకు నీవు లోబడి ఉండాలి నీవు పన్ను కడుతూ ఉండాలి నువ్వు తిరుగుబాటు చేయడానికి లేదు నేను నిన్ను నియమిస్తున్నాను అని రాజు యహోవా నామములో అతని చేత ప్రమాణం చేయించుకున్నాడు ఇప్పుడు ఈ సిద్కియా ఏం చేశాడు అక్కడ రాసిన మాట చూడండి దేవుని పదమూడు వచ్చినం దేవుని నామం బట్టి తన చేత ప్రమాణం చేయించిన నెబుకత నిజ రాజు మీద అతడు తిరుగుబాటు చేశాను అతడు మొండితనం వహించి ఇస్రాయుల దేవుడిని హోవా వైపు తిరగక తన మనస్సును కఠినపరుచుకున్నాడు అప్పటికీ ప్రమాదం ఏమి సంభవించలే అప్పటికి చెర రాలే అప్పటికి ఏ నష్టం కలగలే కఠినపరుచుకున్నా తన మనస్సును కఠినపరుచుకున్నాడు ఎందుకంటే ఏం జరగట్లేదు కదా ఏ పనిష్మెంట్ లేదు కాబట్టి ఏ విధమైన నష్టం లేదు కాబట్టి ఏ విధమైన ఇబ్బంది కలగలేదు కాబట్టి బాగానే ఉందంతా అనుకొని తన మనస్సును కఠినపరుచుకుంటూ ఉన్నాడు చాలామంది తమ జీవితంలో దేవుని బిడ్డలారా ఏ నష్టం లేదు ఏ కష్టం లేదు ఏ ఇబ్బంది లేదు ఏ విధమైన చింత నాకు లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ ఆల్ రైట్ దేవుని దగ్గర నేను బాగానే ఉన్నాను అనుకుని మనసును కఠినపరుచుకునేవారు ఉంటారు దేవుడు హెచ్చరించినా దానికి లోబడక మనసును కఠినపరుచుకునేవారు కూడా ఉంటారు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి దేవుడు హెచ్చరించిన వెంటనే ఆపద రాదు దేవుడు హెచ్చరించిన వెంటనే ఆయన హెచ్చరించిన కీడు మన మీదకి రాదు కాబట్టి అది రాకపోవడం చూసి బాగానే ఉంది దేవుడైతే హెచ్చరించాడు కానీ ఏమవలేదు కదా అనే ఒక నిర్లక్ష్య స్వభావంతో మనసును కఠినపరుచుకునే వారిగా చాలాసార్లు మనం ఉంటాము ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తే ఇంకో కారణాన్ని కూడా చూస్తాం పద్నాలుగో వచ్చినం సెకండ్ క్రానికల్ చాప్టర్ థర్టీ సిక్స్ వర్స్ ఫోర్టీన్ అది యుగాక యాజకులలో జనులలోను అధిపతులకు వారు అన్య జనులు పూజించు హేయమైన విగ్రహములను పెట్టుకొని బహుగా ద్రోహులై ఎవరంటండి వీరు యాజకులలో జనులలోను అధిపతులకు వారు ఆ రోజుల్లో యాజకులు జనుల యొక్క అధిపతులు దేవుని మార్గాల్ని ప్రజలకు బోధించాల్సిన బాధ్యత కలిగిన వారు వారే విగ్రహాలు తెచ్చిపెట్టుకొని పూజిస్తూ ఉన్నారని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం దేవుని బిడ్డలారా యాజకుల్లో ఉన్నవారు జనుల యొక్క అధిపతులే విగ్రహాలు పెట్టుకొని ఆ విగ్రహాలని పూజిస్తూ ఉన్నారంట ఆ విగ్రహాలని ఆరాధిస్తూ ఉన్నారంట దేవుని బిడ్డలారా చూడండి అన్య జనులు పూజించు హేయమైన విగ్రహములు పెట్టుకొని బహుగా ద్రోహులై యహోవా ఎరుషలేములు పరిశుద్ధపరిచిన మందిరమును అపవిత్రపరిచిరి అంటే అర్థమేంటి తెలుసండి వీరు విగ్రహాలని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకోవడం కాదు వారు సేవిస్తున్న ఆ విగ్రహాలని అన్య దేవతలను తీసుకొచ్చి ఎరుషలేములో ఉన్న దేవుని పరిశుద్ధ మందిరాన్ని పరిశుద్ధ ఆలయాన్ని వారు అపవిత్రపరిచారు అంటే విగ్రహాలు నేరుగా తీసుకొచ్చి దేవుని ఆలయంలోనే నిలిపి వాటికి ధూపం వేయడం ప్రారంభించారు ఇంతకంటా ఘోరము 
వేరొకటి ఉంటుందా దేవుని బిడలారా అంత భయంకరమైన హేయ క్రియలు జరిగించినందున ఇస్రాయలుని దేవుడు చెరలోనికి పంపించి వేశాడు చాలాసార్లు పాత నిబంధన మనం చదువుతున్నప్పుడు దేవుడు ఇంత కఠినాత్ముడు ఏంటి అని అనుకుంటాం కానీ ఒకటి మనం గ్రహించాలి ప్రజలు ఎంత కఠినమైన పాపాన్ని చేసినందుకు ఎంత ఘోరమైన దుష్కార్యం చేసినందుకు ఎంత భయంకరంగా దేవుణ్ణి బాధ పెట్టి ఆయన కోపాన్ని రోషాన్ని ఇదిగో ఆయన ఆయన యొక్క అసలు ఆయన సహనాన్ని ఎంతో శాంతం కలిగిన దేవుడు ఆయన సహనం కలిగిన దేవుడు ఆయన అంత శాంతమూర్తి అయిన దేవునికి అణుచుకొన జాలనంత కోపాన్ని తెప్పించిన క్రియలు వారు చేయడం బట్టే ఇలాంటి విపత్తు వారికి ఎదురైంది దేవుని బిడలారా చూడండి చదువుదాం ఇంకా ఏమని వ్రాసిందో పదిహేనవ వాక్యం పదిహేనవ వచనం వారి పితరుల దేవుడైన యహోవా తన జనుల ఎందును తన నివాస స్థలమునను కటాక్షము గలవాడే వారి యొద్దకు తన దూతల ద్వారా వర్తమానము పంపుచ్చు వచ్చెను ఇంత భయంకరమైన ప్రవర్తన ఇస్రాయలు చేస్తున్నా యాజకులే తొలగిపోయినా జనుల అధిపతులే తొలగిపోయినా దేశం నిండా విగ్రహాలు మందిరం నిండా విగ్రహాలు వచ్చేసిన దేవుని వాక్యం అంటుంది దేవుడు అంట తన ప్రజల ఎడల కటాక్షం గెలవాడే తన పరిశుద్ధ స్థలము ఎదుట కటాక్షం గెలవాడే నా మందిరం అది నా ప్రజలు వారు వారు నా జనాంగం వారు అని చెప్పి దేవుడు కటాక్షం గెలిగిన వాడే వారు యొద్దకు తన సేవకుల్ని ప్రవక్తుల్ని పంపుతూ పంపుతూ వచ్చాడంటండి ఎంత భయంకరమైన సంగతి దేవుడు తన ప్రవక్తల్ని ప్రతిరోజు పంపిస్తూ వచ్చాడు ఆయన పెద్దల కడనే లేచి పంపుచూ వచ్చినను పదహారో వాక్యం చూడండి వారు దేవుని దూతలను ఎగతాలి చేయొచ్చు ఆయన వాక్యములను తృణీకరించచ్చు ఆయన ప్రవక్తలను హింసించచ్చు రాగా నివారింప సఖ్యము కాకుండా యహోవా కోపము ఆయన జనుల మీదకి వచ్చాను వై సెవెంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాయిల్ వై క్యాప్టివిటీ ఆఫ్ బాబిలోన్ ఎందుకు బబులోనుడు దేశంలోనికి వీరు చెరలోనికి వెళ్ళారు దేని నిమిత్తం దేవుడు వారిని చెరకు వారిని పంపించేశాడు ఎందుకని డెబ్బై సంవత్సరాల చెర డెబ్బై సంవత్సరాల దేశం పాడు దెబ్బగా ఎందుకైపోయింది కారణం ఏంటి అంటే నివారింప సఖ్యం కాని కోపము దేవునికి వచ్చింది తన దూతలను దేవుడు పంపుతూ వచ్చిన ప్రజల్ని హెచ్చరిస్తూ వచ్చిన వారిని ఎగతాలు చేశారంట అక్కడితో ఆగిపోలేదు ఆ ప్రవక్తల్ని వారు హింసిస్తూ వచ్చారని దేవుని వాక్యంలో మనం చదువుకుంటాం దేవుని బిడ్డలారా ఇంకో మాట చదువుదాం పదిహేడవ వచ్చినం ఆయన వారి మీదకి కల్దీల రాజును రప్పింపగా అతడు వారికి పరిశుద్ధ స్థలముగా ఉన్న మందిరములోనే వారి యవునులను ఖడ్గము చేత సంహరించెను ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఎలా చెరలోనికి వారు వచ్చారో ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది ఎందుకు చెరలోనికి వెళ్ళారో మనం చదివాం ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో చదివాం లేవే కాండం ఇరవై ఐదో అధ్యాయంలో చదివాం రెండవ దినోత్తాంతాల ముప్పై ఆరులో కూడా మనం చదివాం కారణాలు ఏంటో ఇప్పుడు చెర ఎలా సంభవించిందో మనం చూస్తే ఆ చెర ఎలా సంభవించిందో చూడండి పదిహేడో వచ్చిన వంటుంది ఆయన వారి మీదకి కల్దీల రాజును రప్పింపగా అతడు వారికి పరిశుద్ధ స్థలముగా ఉన్న మందిరములోనే వారి యవలను ఖడ్గము చేత సంహరించాను ఎంత భయంకరం అండి మందిరంలోనే యుధా ప్రజల్లో ఉన్న యవనస్సుల్ని ఖడ్గంతో చంపేశాడు అక్కడే అంతేకాక అతడు యవనుల ఎందైనను యువతుల ఎందైనను ముసలి వారు అంద ఎందైనను నిరసిన వెంట్రుకలు గల వారి ఎందైనను కనికరింపలేదు దేవుడు వారి అందరినీ అతని చేతికి అప్పగించాను ఎందుకంటే నివారింప సఖ్యం కాని దేవుని కోపం తన ప్రజల మీదకి వచ్చేసింది బబులోను రాజుకి కల్దీల రాజుకి దేవుడు వారిని అప్పగించేశాడు దేవుని బిడ్డలారా ఒక భయంకరమైన కోపము దేవుని మహా ఉగ్రత ఇస్రాయల్ మీదకి లేక యూదా వారి మీదకి దిగివచ్చింది దేవుని బిడ్డలారా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే పదహారో పద్దెనిమిదో వచ్చిన మరియు బబులోను రాజు పెద్దలనేమి చిన్నలనేమి దేవుని మందిర ఉపకరణములన్నిటినీ యహోవా మందిరపు నిధుల్లో నిధుల్లోనేమి రాజు నిధుల్లోనేమి అధిపతుల నిధుల్లోనేమి దొరికిన ద్రవ్య మంతయు బబులోనునకు తీసుకొని పోయెను ఇస్రాయలు కలిగి ఉన్న ఈ యూదులు కలిగి ఉన్న కొంచెము ధనమును కూడా కొంచెం ఐశ్వర్యమును కూడా 
కల్దీల రాజు విడిచిపెట్టలేదు ఇది చెరలో జరుగుతున్న సంభవాలు వారు చెరకెళ్తున్నప్పుడు జరుగుతున్న సంభవాలు దేవుని బిడ్డలారు దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తే ఇంకో మాట రాస్తుంది పంతొమ్మిదో వాక్యం అదియు గాక కల్దీల దేవుని మందిరమును తగులుబెట్టి కల్దీయులు కల్దీయులు దేవుని మందిరమును తగులుబెట్టి ఎరుషులేం ప్రాకారమును పడగొట్టి దాని యొక్క నగులన్నిటినీ కాల్చి వేసిరి దానిలో ప్రశస్తమైన వస్తువులన్నిటినీ బొత్తిగా పాడు చేసిరి ఖడ్గము చేత హతులు కాకుండా తప్పించుకున్న వారిని అతడు బబులోనుకు తీసుకొని పోయను రాజ్యము పారసీకుల దగు వరకు అక్కడనే ఉండి అతనికి అతని కుమారులకు దాసులై రి ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఇర్మియా ద్వారా పలకబడిన యహోవా మాట నెరవేరుటికై విశ్రాంతి దినములను దేశము అనుభవించు వరకు ఇది సంభవించే దేశం పాడుగానున్న డెబ్బై సంవత్సరముల కాలము అది విశ్రాంతి దినములను అనుభవించే దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక మనం గ్రహిస్తూ ఉన్నాం కదండి అసలు ఎందుకు చెర కారణమేంటి చెరకు కారణమేంటో డెబ్బై సంవత్సరాల చెరకు కారణమేంటో మనం స్పష్టంగా చూడగలిగాం వారు ఏం చేసినందుకు ఈ చెరలోనికి వచ్చారు ఒకవేళ ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు కానీ నీ కుటుంబం కానీ నీ బిడ్డలు కానీ ఒక ఆర్థిక పరమైన చెరలో ఉన్నా ఒక అనారోగ్యం అనే చెరలో ఉన్నా ఏ బానిసత్వంలో ఏ సైతాన్ యొక్క బానిసత్వంలో నీ బిడ్డలు ఉన్నా నీవు ఉన్నా ఏ విధమైన చెరను నీవు అనుభవిస్తూ ఉన్నా పశ్చాత్తాపం ఒక్కటే చెర నుంచి వెలుపలికి రావడానికి మార్గము ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మరి యొక్క మార్గం లేదు దేవుని బిడ్డలారా ఇస్రాయలు ఎందుకు చెరకు వెళ్ళారో మనం చూస్తూ ఉన్నాం మనము కూడా దేవుని ఎదుట కఠినంగా ప్రవర్తించి అవివేకంగా ప్రవర్తించి హెచ్చరికకు లోబడక దేవుడు మనతో మాట్లాడినా కూడా దాన్ని లెక్క చేయక దాన్ని తృణీకరించి ఆయన సేవకుల్ని ఎగతాళి చేసి వారు చెప్తున్న మాటల్ని ఎగతాళి చేసి సేవకుల్ని హింసించి దేవుని మాట అంటే భయపడక ప్రవర్తించినందున దేవుని బిడ్డారా మనము మన జీవితాల్లో అనేక రకములైన చెరలను ఎదుర్కొంటున్నాం ఈరోజు మన జీవితంలో అటువంటి ప్రతి చెరలో నుంచి బయటికి రావాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు ప్రభు ముందు ఈ కారణాలు గుర్తించి పశ్చాత్తపడినట్లయితే నిశ్చయంగా నీవున్న చెరలోంచి దేవుడు నిన్ను వెలుపలికి తోడుకొని వస్తాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఇంతవరకు చెర ఎందుకు అనే అంశాన్ని వాక్యంలోంచి మనం చూస్తాం ఈ చెర ఎలా జరిగిందో అప్పుడు జరిగిన సంభవాలు ఏంటో మనం చూస్తాం అయితే ఈ చెర కాలమును మీకు ఇంకా విఫులంగా ఇంకా వివరంగా మీకు వివరించాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ బబులోను చెర నిజానికి ఎన్ని దశలుగా జరిగిందో మీ ముందు స్పష్టంగా ఉంచాలని కోరుకుంటున్నాను దేవుని బిడ్డలారా బబులోను చెర నిజానికి ఈ ఇస్రాయలు ఈ యూదులు యూదులు అనేవారు చెర పట్టబడినప్పుడు ఇది నిజానికి నాలుగు దశలుగా ఈ చెర జరిగింది దేవుని బిడ్డలారా నాలుగు దశలుగా అందరూ ఒక్కసారే బబులోని దేశానికి వెళ్ళిపోలేదు నాలుగు దశలుగా ఈ చెర జరిగింది మొట్టమొదటిగా దేవుని బిడ్డలారా అశ్శూరు అనగా ఉత్తర దేశము చెరలోనికి వెళ్ళిపోయింది అది చెరలోనికి వెళ్ళిపోయిన నూట ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలకి దక్షిణ దేశం అనగా యూదా దేశము బబులోను రాజైన నెబ్బుకది నేజరు చేతికి చిక్కింది నెబ్బుకది నేజరు దాని మీద దాని మీద చెరను విధించాడు ఈ సంఘటన సుమారు క్రీస్తు పూర్వం ఐదు వందల ఎనభై ఆరవ సంవత్సరంలో సంభవించింది దేవుని బిడ్డలారా ఐదు వందల ఎనభై ఆరవ సంవత్సరం దేవుని బిడ్డలారా మొట్టమొదటిగా మనం చూసినట్లయితే నాలుగు దశలుగా ఈ చెర సంభవించింది నంబర్ వన్ మొట్టమొదటిది క్రీస్తు పూర్వము ఆరు వందల ఆరవ సంవత్సరంలో క్రీస్తు పూర్వం ఆరు వందల ఆరవ సంవత్సరంలో సంభవించింది ఏంటంటే బబులోను రాజైన నెబ్బుకది నెజరు యూదా రాజైన యహోయాక్యమును జయించాడు ఇది ఫస్ట్ జరిగిన సంఘటన బబులోను రాజైన నెబ్బుకది నేచరు యూదా రాజైన యహోయాక్యమును జయించాడు జయించి దేవుని మందిరపు ఉపకరణాలని కొన్నిటిని తీసుకొని వెళ్ళాడు ఇది రెండవ దినవృత్తాంతాలు ముప్పై ఆరవ అధ్యాయము 
ఆరు ఏడు వచనాల్లో మనం చూస్తాం ఒకసారి ఆ వచనాలను చూడండి రెండవ దిన వృత్తాంతాలు సెకండ్ క్రానికల్స్ చాప్టర్ థర్టీ సిక్స్ ముప్పై ఆరో అధ్యాయము ఆరు ఏడు వచనాలు చదువుకుందాం సిక్స్ అండ్ సెవెన్ ఆరు ఏడు వచనాలు ఒకసారి చూద్దాం దేవుని బిడలారా అతని మీదకి బబులోను రాజు అయిన నెబుకదినేజరు వచ్చి అతని అతన్ని బబులోనుకు తీసుకొని పోవుటకై గొలుసులతో బంధించను మరియు నెబ్బుక దినేజరు యహోవా మందిరపు ఉపకరణములో కొన్నిటిని బబులోనుకు తీసుకొని పోయి బబులోన్లో ఉన్న తన గుడిలో ఉంచెను యహోయాకీము చేసిన ఇతర కార్యముల గురించి అతడు హేయ దేవతల్ని పెట్టుకున్నటయు అతని సకల ప్రవర్తన గురించి ఇస్రాయేలు యుద్ధ రాజుల గ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉన్నది అతని కుమారుడైన యహో యాఖ్యను అతనికి బదులుగా రాజ్యము రాజాయను దేవుని బిడ్డారా యహో యాఖీము అతని కుమారుని పేరు యహో యాఖీను ఈ పేర్లు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు యహో యాఖీము ఏలుబడి చేస్తున్న దినాలలో యూదా మీదకి బబులోని దేశపు రాజు నెబుకది నేజర్ వచ్చి మొట్టమొదటి దాడి అక్కడ జరిగింది మొట్టమొదట ఈ బబులోను రాజు అయిన నెబుకది నేజర్ ఏం చేస్తూ ఉన్నాడంటే ఇదిగో బబులోనుకు అతన్ని గొలుసులతో బంధించి అతన్ని తీసుకొని వెళ్ళాడు అంతేకాకుండా యహోవా మందిరపు ఉపకరణములో కొన్నిటిని బబులోనుకు తీసుకొని పోయి బబులోన్లో ఉన్న తన గుడిలో అది పెట్టినట్టు దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్లోనే అంటే యహోయాకీము దినాలలోనే యహోయాకీము అనబడిన రాజు అంతేకాకుండా అతనితో పాటు కొంతమంది ప్రజలు వారెవరు అంటే రాజవంశీయులైన వారందరూ కూడా బబులోనుకు ఈ రాజుతో పాటు కొనిపోబడ్డారు దానియలు గ్రంథంలో ఆ సంగతి మనం చూస్తాం ఒకటవ అధ్యాయము ఒకటవ అధ్యాయము దానియలు గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయం డానియల్ చాప్టర్ వన్ మొదటి నుంచి మనం చదివినట్లయితే అక్కడ కూడా ఈ చెరలో మొదట సంభవించిన కార్యాలేంటో మనం చూస్తాం దేవుని బిడ్లారు ఇది మొదటి దశ యుధా రాజగు యహోయాకీము ఏలుబడిలో మూడవ సంవత్సరమున బబులోను రాజగు నెబుకది నిజరు ఎరుషులేం మీదకి వచ్చి దాన్ని ముట్టడి వేయగా ప్రభు యుధా రాజగు యహోయాకీమును దేవుని మందిరంలో శేషించిన ఉపకరణములను ఆ రాజు చేతికి అప్పగించను గనుక అతడు ఆ వస్తువులను షీనారు దేశములోని తన దేవతాలయమునకు తీసుకొని పోయి తన దేవతాలయపు బొక్కసములో ఉంచెను మూడవ వచ్చిన రాజు అశ్పెనజు అను తన నపుంసకుల అధిపతిని పిలిపించి అతనికి ఇలాగూ ఆజ్ఞాపించాను నాలుగవ వచ్చిన ఇస్రాయేలుల రాజవంశంలో ముఖ్యులై లోపము లేని సౌందర్యమును సకల విద్యా ప్రావీణ్యత కలిగి త తత్వజ్ఞానము తెలిసిన వారే రాజు నగరునందు నిలవదగిన కొందరు బాలులను రప్పించి కల్దీల విద్యను భాషను వారికి నేర్పుము దేవుని బిడలారా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆరో వచ్చిన ఒకసారి చూడండి యూదులలో నుండి దానియలు హనన్య మిషాయలు అజర్యా అనువారు వీరిలో ఉండిరి అంటే ఈ మొదటి దశలోనే క్రీస్తుపూర్వం ఆరు వందల ఆరవ సంవత్సరంలో జరిగిన నెబ్బుకది నిజరి యొక్క దాడిలోనే ఈ మొట్టమొదటి గుంపు వెళ్ళారు ఆ గుంపులోనే దానియలు షడ్రక్ మేషక్ అబెద్నగోలు ఉన్నారు ఇది మొదటి దశ బబులోని యొక్క చెర రెండవ దశ ఇప్పుడు జరిగింది రెండవ దశ క్రీస్తుపూర్వం ఐదు వందల తొంభై ఏడవ సంవత్సరంలో జరిగింది క్రీస్తుపూర్వం ఐదు వందల తొంభై ఏడవ సంవత్సరంలో ఇది రెండవ విడతలో ఈ ఈ యొక్క బబులోను చెర సంభవిస్తూ ఉన్న దేవుని బిడ్లారా ఇక్కడ మనం చూస్తే రాజైన యహోయాఖీను యహోయాఖీమేమో తండ్రి యహోయాఖీనేమో కుమారుడు రాజైన యహోయాఖీను అతనితో కూడా పది వేల మంది అధిపతులు ముఖ్యులైన వ్యక్తులను అధికారులను మందిరం యొక్క నిధులను రాజ్ యొక్క నిధులను నెబ్బక నేజరు బబులో నుండి తీసుకొని వెళ్ళాడు ఇది ఎక్కడ కనబడుతుంది రెండవ రాజులు ఇరవై నాలుగో అధ్యాయానికి వెళ్దాం రెండవ రాజులు ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం చూడండి ఒకసారి ఈ వచనాన్ని మనం గమనించాలి బబులోను చెర ఒక్కసారిగా సంభవించింది కాదు దేవుని బిడ్లారా ఇవి దశలు దశలుగా సంభవించిన చెర ఇది రెండవ దశలో మనం చూస్తాము రెండవ రాజులు ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము పదమూడవ వాక్యం ట్వంటీ ఫోర్ వర్స్ థర్టీన్ పదమూడవ వాక్యం 
మరియు క్షమించండి పన్నెండో వచ్చిన నుంచి చదువుదాం పదకొండు నుంచి చదువుదాం పదకొండు నుంచి చదువుదాం వీ విల్ రీడ్ ఫ్రమ్ వర్స్ లెవెన్ వారు పట్టణమును ముట్టడి వేయించుండగా బబులోను రాజు అయిన నెబ్బుకది నిజరు తానే దాని మీదకి వచ్చాను అప్పుడు యూదా రాజు అయిన యహోయాఖ్యమును యహోయాఖ్యనును అతని తల్లియు అతని సేవకులను అతని క్రింది అధిపతులను అతని పరివారమును బయలువెళ్ళి బబులోను రాజు నద్దకు రాగా బబులోను రాజు ఎలువడిలో ఎనిమిదవ సంవత్సరమున అతన్ని పట్టుకొనెను పదహారు వరకు చదువుదామండి వచ్చినాలు పదమూడవ వచ్చిన చూస్తే మరియు అతడు యహోవా మందిరపు దన్నిధిలో ఉన్న పదార్థములను రాజు ఖజాన్లోనులో ఉన్న సొమ్మును పట్టుకుని ఇస్రాయిల్ రాజైన సొలోమోను యహోవా ఆలయమునకు చేయించిన బంగారపు ఉపకరణములన్నిటినీ యహోవా సెలవిచ్చిన మాట చొప్పున తున్నక్కలుగా చేయించి ఎత్తుకొని పోయాను అది గాక అతడు దేశపు జనులలో అతి బీదలైన వారు తప్ప మరి ఎవరూ లేకుండా ఎరూషలేము పట్టణము అంతటిలో ఉన్న అధిపతులను గమనించారా అధిపతులను పరాక్రమశాలులను పది వేల మందిని వీరు గాక కంసాలి వారిని కమ్మరి వారిని చెర తీసుకొని పోయను అతడు పదిహేన వచ్చినం అతడు యహోయాకినును రాజు తల్లిని రాజు భార్యలను అతని పరివారమును దేశములోని గొప్పవారిని చెరపట్టి ఎరుషలేము నుండి బబులోను పురమునకు తీసుకొని పోయను ఏడు వేల మంది పరాక్రమశాలులను వెయ్యి మంది కంసాలి వారిని కమ్మరి వారిని యుద్ధమందు తేరిన శక్తిమంతులందు అందరినీ బబులోను రాజు చెరపట్టి బబులోను పురమునకు తీసుకొని వచ్చెను ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ఇది రెండవ దశ రెండవసారి బబులోను రాజు వచ్చాడు వీళ్ళందరూ సుమారు ఒక పదివేల మందిని తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఎవరిని తీసుకెళ్తున్నాడు తెలుసా కుమారుడైన యహో యాకిని అతని తల్లిని అతని భార్యల్ని రాజవంశీల్ని గొప్ప గొప్ప పరాక్రమశాల్ని సుమారు పదివేల మందిని తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నాడు మందిరంలో అతి విలువైన బంగారు పాత్రలను బంగారు సామాన్లు అన్నిటినీ కూడా వాడు తీసుకొని వెళ్ళిపోయినట్లు దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ కొంతమందిని విడిచిపెట్టాడు కదా యూదాదేశంలో విడిచిపెట్టిన వారికి ఎవరిని రాజుగా నియమించాడో చూడండి పదిహేడో వచ్చిన మరియు బబులోను రాజు అతని పినతండ్రి అయిన మతన్యాకు సిద్కియా అను మారు పేరు పెట్టి అతని స్థానమందు రాజుగా నియమించాను చూసారా సిద్కియా అనే వ్యక్తిని అంటే మతన్యా అనే వ్యక్తికి సిద్కియా అని పేరు పెట్టాడు సిద్కియా అని పేరు పెట్టి ఆయనని ఆ మిగిలిన వారికి రాజుగా బబులోను రాజు అయిన నెబ్బుకద నేసరే వారికి రాజును నియమించి వెళ్ళిపోయాడు ఇది రెండవసారి జరిగిన రెండవ దశలో జరిగిన చెర మనం చూస్తాం మూడవ దశను చూద్దాం దేవుని బిడ్లారా ఇది క్రీస్తు పూర్వం ఐదు వందల ఎనభై ఆరవ సంవత్సరంలో సంభవించింది ఇది మూడవ దశ ఈ బబులోను చెర డెబ్బై సంవత్సరాల చెరలోనికి మూడు దశ నాలుగు దశలుగా వీరు వెళ్ళారని చెప్తున్నాను కదా మూడవ దశ మూడవ దశలో ఏం చేశారంటే ఎరుషలేమును తగలబెట్టబడ్డది సిద్కియా నియమించబడ్డాడు కదా ఆ సిద్కియాను మరియు అనేక మంది ప్రజలు బబులోనుకు చెరగా తీసుకొని పోబడ్డారు ఇది మూడవ దశలో ఆ సిద్కియాను కూడా మిగిల్చలే అనేక మంది ప్రజల్ని సిద్కియాతో పాటు బబులోనుకు తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఈ దశలో ఎరుషలేం అంతా తగలబడిపోయింది ఎరుషలేం అంతటినీ కూడా తగలబెట్టేశాడు ఈ రాజు చదువుదాం రెండవ రాజులు ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం రెండవ రాజులు ఇరవై ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిది నుంచి మనం చూద్దాం ఎనిమిది నుంచి మనం చూస్తే మరియు బబులోను రాజు అయిన నెబుకద్ నేసరి ఏలుబడిలో పంతొమ్మిదవ సంవత్సరము గమనించారా పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం అందు ఐదవ నెల ఏడవ దినమున రాజ దేహ సంరక్షకులు అధిపత్యగు బబులోను రాజు సేవకును నెబ్బు జరదాను ఎరుషలేమునకు వచ్చి చూసారా ఇప్పుడు ఎవరు వస్తున్నారు అంటే నెబ్బుకద నేసర్ రావట్లే ఇప్పుడు బబులోను దేశంలో రాజ సంరక్షకుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ చీఫ్ కమాండర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆర్మీ జనరల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన పేరు నెబు జరదాను ఆయన వచ్చాడు ఇప్పుడు ఆయన వచ్చి ఈ దేశం మీద యుధా దేశం మీద దాడి చేసి ఎవరిని తీసుకెళ్తున్నాడు బబులోను రాజు సేవకుడగు 
నిబూ జరదాను ఎరుషులేమునకు వచ్చి యహోవా మందిరమును రాజ నగరును ఎరుషులేము నందున్న తొమ్మిదో వచ్చిన ఎరుషులేము నందున్న ఇండ్లన్నిటినీ గొప్పవారి ఇండ్లన్నిటినీ అగ్ని చేత కాల్పించాను దేవుని బిడ్లారా ఇది మూడవ దశలో జరుగుతున్న విషయం దేవుని బిడ్లారా అగ్ని చేత కాల్పించాను ఈ వచనాలు మనం చూస్తే పదో వచనం కూడా చదువుదాం మరియు రాజదేశ దేహ సంరక్షకుల అధిపతి యొద్ద నున్న కల్దీల సైనికులందరూ ఎరుషులేము చుట్టున్న ప్రాకారములను పడగొట్టిరి పట్న మందు మిగిలి ఉన్న వారిని బబులోను రాజు పక్షమున చేరిన వారిని సామాన్య జనంలో శేషించిన వారిని రాజదేహ సంరక్షకుల అధిపతి అయిన నిబూజరదాను చెరగొనిపోయాను గాని పన్నెండవ వచనం వ్యవసాయదారులను ద్రాక్ష తోటవారును ఉండవలనని దేశంలో బీద జనములో కొందరిని ఉండనిచ్చాను మరియు యహోవా మందిరమున్న ఇతర స్తంభములను మట్లను యహోవా మందిరం మందున్న ఇత్తడి సముద్రమును కల్దీలు తునకులుగా కొట్టి ఆ ఇత్తడిని బబులోను పట్నమునకు ఎత్తుకొని పోయిరి గమనించారా దేవుని బిడ్డలారా ఇవన్నీ కూడా మూడవ దశలో జరిగిన కార్యాలు చెరకు చెరలా మూడు దశలుగా జరిగింది ఇప్పటి వరకు నాలుగవ దశలో ఏం జరిగింది క్రీస్తుపురం ఐదు వందల ఎనభై ఒకటో సంవత్సరంలో నాలుగవ దశ చెరకు నాలుగవ దశ అప్పటికే మూడు గుంపులు వెళ్ళిపోయినట్లు మనం చూస్తున్నాం బబులోని దేశానికి వెళ్ళిపోయారు మూడవసారి ఎవరు వచ్చారు అంటే నెబుకద్ నేజర్ రాలేదు కానీ నెబుకద్ నేజర్ యొక్క రాజదేహ సంరక్షకుడు వచ్చాడు వచ్చి మిగతా వారిని తీసుకుని వెళ్ళిపోయినట్లు మనం చూస్తున్నాం దేవుని బిడ్డారా ఇప్పుడు నాలుగవ దశలో మనం చూస్తే మరలా నెబూ జరదాన్ అనే అధిపతి ఎరుసలేం మీద దాడి చేసి మిగిలి ఉన్న ప్రజల్ని వస్తువుల్ని సమస్తాన్ని బబులోనికి ఎత్తుకొని పోయాడు ఇది నాలుగవ ఆ సారి జరుగుతున్నది దేవుని బిడ్డారా దేశంలో బీద జనాన్ని వ్యవసాయదారుల్ని ద్రాక్ష తోట వారు మాత్రం యుధాలో విడిచిపెట్టబడ్డారు నాలుగవసారి వచ్చినప్పుడు ఏది మిగిల్చలేదు ఏది ఏది మిగిల్చలేదు బీద జనాన్ని వదిలేశారు వ్యవసాయదారులను వదిలేశారు ద్రాక్ష తోటలు తోట మాత్రం తోటలు మాత్రం యూధాలో విడిచిపెట్టారు విడిచిపెట్టి మిగతా వారందరినీ తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు అడుక్కున్న వాళ్ళని పేదోళ్ళని దేవుని బిడ్డారా అవిటి వాళ్ళని అంగహీనుల్ని గుడ్డోల్ని మోగోల్ని అట్లాంటి వాళ్ళని వదిలిపెట్టేసి దేశంలో వారు వెళ్ళిపోయారు అందరినీ తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు ఇంత ఘోరంగా దేవుని బిడ్డారా ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా చేత ప్రవచించబడిన ఆ చిరకాలము ఇస్రాయిలకి సంభవించింది నాలుగు దశలుగా వీరు చెరపట్టబట్టారు అయితే నాలుగు దశలుగా వీరు చెరపట్టబడినప్పుడు ఇర్మియా ప్రవక్త ఎక్కడున్నాడు అంటే ఇర్మియా ప్రవక్త చెరలోనికి వెళ్ళలేదు దేవుని బిడ్లారా ఆయన ఎక్కడున్నాడు మరి అంటే బందీ గృహంలో అతన్ని ఉంచారు అతడు బందీగానే ఉండిపోయాడు సుమారు రెండు లక్షల మంది ప్రజలు బబులోనుకు చెరలోనికి వెళ్ళి ఉండొచ్చని మరి బైబిల్ పండితులు చెప్తూ ఉన్నారు సుమారు రెండు లక్షల మంది ప్రజలు దేవుని బిడ్లారా యుధా పట్టణాలన్నీ పూర్తిగా మూసివేయబడ్డాయి ఈ ఇర్మియా ప్రవక్త ఏమో బబులోను బందీ గృహంలో క్షమించండి యుధా బందీ గృహంలో ఉండిపోయాడు రాజు యొక్క బందీ గృహంలో ఉండిపోయాడు అంతేకాకుండా కాలక్రమేణా ఈ పట్టణాలన్నీ కూడా కలిసిపోయాయి కొందరు పేదవారు మాత్రం అడుక్కునేవాళ్ళు భిక్షగాలు గుడ్డివారు అవిటి వారు వారు మాత్రం దేశంలో మిగిలిపోయి ఉన్నారు యుధా పట్టణాల్లో మిగిలిపోయి చెల్లా చెదురు అయిపోయి ఉండిపోయారు ఇంత భయంకరమైన చెర ఇస్రాయిల్కి అనగా యూదులకు సంభవించింది దేవుని బిళ్ళార చెర నాలుగు దశలుగా మనం చూసాం మరి బబులోన్లో వీరి జీవితం ఏంటి అంటే మనం చూస్తాం దేవుని బిడ్లారా బబులోన్లో వీరు ఏమైనా సంతోషంగా జీవించారా అప్పటికి బబులోని దేశం చాలా చాలా సంపన్నమైన దేశం ప్రపంచ దేశాల్లో అతి శక్తివంతమైన రాజ్యం బబులోనే అంత గొప్ప దేశం అక్కడికి వీరు చెరగా పట్టుకొని పోబడ్డారు అయితే దేవుని మహాకృప ఏంటంటే దానియలు షడ్రక్ మేషక్ అభెద్నగో అలాంటి వారు ఆ దేశంలో అధిపతులుగా చేయబడ్డారు దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం అందుకే మనకు దానియలు గ్రంథంలో ఈ సంగతులన్నీ మనం గమనించగలుగుతాం 
అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దేవుడు మహా కనికరం కలిగిన దేవుడు దయగలిగిన దేవుడు చెరలో నుంచి ఇస్రాయల్ ప్రజలు తిరిగి వచ్చినట్లుగా వారి కొరకు మార్గమును సరాలం చేసే దేవుని కార్యాల్ని మనము దానియలు గ్రంథంలో మనం చూస్తాం దేవుని బిడ్డలారా ఆ చెరలోనికి వెళ్ళిన తర్వాతే దేవుడు దర్శన రీతిగా దానియలతో మాట్లాడాడు వీరు చెరలోనికి వెళ్ళిన తర్వాతనే నెబ్బుకది నేజరికి దర్శనాలు వచ్చాయి వీరు చెరలోనికి వెళ్ళిన తర్వాతనే బెల్సజరికి గోడ మీద చేవ్రాత కనబడ్డది వీరు చెరలోనికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయా రాజుల కాలములో వీరు చెరలోనే డెబ్బై సంవత్సరాలు ఉండిపోయారు దేవుని బిడ్డలారా ఆ డెబ్బై ఏండ్లు అక్కడే 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 వారు నివసించారు అక్కడే నివసించారు వారి జీవితం ఏదైనా సంతోషంగా ఉందా వారి ఆత్మీయ జీవితం ఎలా ఉంది అంటే ప్రవక్తలను ఇర్మియా ఎహెచ్కేలు ద్వారా ప్రోత్సహించబడ్డారు కాబట్టి ఇదిగో వారు అనేకులు దేవుని సేవించడంలో ఆసక్తి కనపరిచారు అయితే అక్కడ దేవ దేవాలయం లేదు ఆరాధన లేదు బలి అర్పణ లేవు పండుగలు లేవు సభాతు లేదు వారు దేవుని బిడ్డారా ఇవన్నీ లేకపోయినా వారు ఆ దేశంలో ఉన్నవారు గనుక వారు ప్రవక్తల చేత ఏది వారికి నేర్పించబడ్డదో దేవుని సేవకుల చేత ఏది వారికి నేర్పించబడ్డదో ఆ క్రమమును వారు విడిచిపెట్టలేదు ఇదే దానియలు జీవితంలో మనం చూస్తాం దేవుని బిడ్డారా దానియలు ప్రవక్తల గ్రంథాన్ని చదవడానికి కారణం అదే దానియలు సాయంకాల నైవేద్యం దేవునికి అర్పించడానికి కారణం అదే మందిరం లేదు అక్కడ అయినా సాయంకాల నైవేద్యాన్ని దేవునికి ఇచ్చాడు అక్కడ మందిరం లేదు అయినా దినానికి ముమ్మారు సార్లు ఆయన మూడు సార్లు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుని బిడ్డారా వారి భక్తి జీవితాన్ని వారి ఆత్మీయ జీవితాన్ని వారు కాపాడుకున్నారు బబులోన్లో ఉన్న ప్రజలు దేవుని బిడ్డలారా వారు ఆ యొక్క ఆ చెరలోనే వారు భక్తిని పెంపొందించుకుంటూ చిన్న చిన్న కూడికలు ఏర్పాటు చేసుకుంటూ వారు ప్రార్థన చేసుకునేవారు వారు దేవుని వెతికేవారు ఆ బబులోని దేశంలోనే వారు చిన్న చిన్న సమాజాలుగా చిన్న చిన్న సమాజ మందిరాలు ఏర్పాటు చేసుకుని అక్కడే వారు దేవుణ్ణి ఆరాధించుకునేవారు దేవుని బిడ్డలారా సమాజ మందిరాలు అన్నవి నిజానికి బబులోని దేశంలోనే వారు ప్రారంభించుకున్నారు అదే సమాజ మందిరం అనే కల్చర్ని యూధా దేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత వారు మరలా అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ సమాజ మందిరాలు ఏర్పాటు చేసుకొని ఏసయ్య కాలంలో కూడా సమాజ మందిరాలు మనం చూస్తాం నూతన నిబంధనలు అవి అప్పుడే వారు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత దేవాలయం ఒకటే కాదు మనం అక్కడక్కడ కూడుకొని దేవుడిని ఆరాధించాలని సమాజ మందిరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం వీరికి బబులోనులోనే వారికి అలవాటైంది ఇది దేవుని ప్రజల యొక్క ఆత్మీయ జీవితం చెరలో ఉన్నప్పుడు దేవుని బిడ్డారా ఈ చెరలో ఉన్నప్పుడు వారికి ఎటువంటి ప్రవక్తలను దేవుడు పంపించాడు మనం చూసినట్లయితే చెరలో ఉన్న కాలములో ఎహెచ్కేలు ప్రవక్తను దేవుడు బబులోనులో యూదులతో పాటు దేవుడు పంపించాడు ఈ ఎహెచ్కేలు ప్రవక్త అద్భుతమైన దర్శనములు చూసే ప్రవక్త అద్భుతమైన దేవుని ప్రత్యక్షతను పొందుకునే ప్రవక్త ఈ ప్రవక్త ఆ దేశంలో ప్రజలతో పాటు నివసిస్తూ వారిని ప్రోత్సహిస్తూ ఇదిగో వారికి దేవుని మార్గాల్ని బోధిస్తూ వచ్చిన ప్రవక్త ఎహెచ్కేలు ప్రవక్త ఇతడు చెరలో ఉన్న ప్రవక్త దేవుని బిడ్డారా ఆయన ఒక్కడే కాదు ధాన్యులు వంటి గొప్ప భక్తుడు కూడా దేవుని ప్రజలతో చెరలోనే నివసించినట్లు మనం చూస్తాం దేవుని బిడ్డారా ఇర్మియా ప్రవక్తేమో ఎరుసలేములో ఉండి అక్కడి నుంచి ఆయన అనేకమైన పత్రికలను పంపిస్తూ ఆ దేశానికి అనేకమైన పత్రికల్ని రాయభారంగా పంపిస్తూ దేవుని ప్రజల్ని ప్రోత్సహిస్తూ వారిలో నిరీక్షణను పెంపొందించాడు దేవుని ప్రజలారా మీరు తిరిగి రాబోతూ ఉన్నారు డెబ్బై సంవత్సరాల కాలం ముగియగానే దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు మీరు తిరిగి రాబోతూ ఉన్నారు మీరు తిరిగి రాబోతూ ఉన్నారు ఇదిగో తిరిగి మరలా మీరు దేవుడు మిమ్మల్ని స్థిరపరచబోతూ ఉన్నాడు అని చెప్పి దేవుని యొక్క ప్రవచన వాకులను ఆయన పంపించేవాడు దేవుని బిడ్డారా ఇది బబులోనులో చెరలో నివసించిన ప్రజల యొక్క ఆత్మీయ జీవితం అని మనం చూడగలుగుతాం ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మన దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు ఎంత ప్రేమ కలిగిన దేవుడు మనము చెరలో ఉండాలని కోరుకునే దేవుడు కాదాయన మన అవివేకం బట్టి మన తిరుగుబాటు బట్టి మన హృదయ కాఠిన్యమును బట్టి మనము చేసిన పాపం బట్టి చాలాసార్లు మనము చెర అనుభవంలోనికి వెళ్ళిపోతాము కానీ మన దేవుడు ఆ చెర నుంచి మనల్ని వెలుపలకి తీసుకురావాలని కోరుకున్న గొప్ప దేవుడు ఆ చెరలోంచి వెలుపలకు తీసుకొని రావడానికి ఒక గొప్ప ప్రణాళికను రచించిన దేవుడు మన దేవుడు 
దేవునామానికి మహిమ ఘనత ప్రభావం కలుగునుగాక దేవుని బిడలారా యూదులు విడుదల చేయబడ్డారు దాని వెలుగు గ్రంథంలోనే మనం చూస్తాం కోరేషు పరిపాలన కాలంలో దేవుడు వారితో మాట్లాడి చెరలు నుంచి తన ప్రజల్ని విడుదల చేసినట్లు మనం చూడగలుగుతాం కనుక దేవుని బిడ్లారా ఈరోజు ఈ బైబిల్ స్టడీలో ప్రాముఖ్యంగా మనం అధ్యయనం చేసిన విషయం ఏంటి అంటే ఎందుకు వారు చెరలోనికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది వారు చెరను చెరలోనికి వెళ్ళినప్పుడు జరిగిన సంఘటనలు ఏంటి ఎన్ని దశలుగా ఇస్రాయిలు చెరలోనికి వెళ్ళారు చెర ఎలాంటి పాఠాల్ని వారికి నేర్పించింది వారు చెరలో వారి ఆత్మీయ జీవితం ఎలా బలపరుచుకున్నారు చెరలోంచి వారు ఎలా విడుదల పొందారు ఇది నా బైబిల్ స్టడీలో మనం నేర్చుకోవడానికి దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన కృపంతటికై దేవునికి సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం కలుగునుగాక తల్లు వంచండి చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం దేవుని బిడ్డలారా దేవుని వాక్యంలో నుంచి ఈ సంగతులను మనం విఫలంగా ప్రతి వారం నేర్చుకుందాం తల్లు వంచండి ప్రార్థన చేద్దాం మహాపరిషుద్ధుడు అయిన మా తండ్రి ఇది నాన్న మీరు మాతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటకై స్తోత్రం ప్రభ ఇస్రాయిలు ఎందుకు చెరలోనికి వెళ్ళారో చెరలోనికి వెళ్ళడానికి గల కారణాలు ఏంటో ఎన్ని దశలుగా చెర జరిగిందో ఆ చెరలో వారు ఎలాంటి జీవితాన్ని జీవించారో వారి కొరకు వారి విడుదల కొరకు మీరు ఎలాంటి ప్రణాళిక చేశారో ఎలా వారు విడుదల పొందారో ఈ ఈ రాత్రికాల సమయంలో మేము నేర్చుకున్నాం ప్రభు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి బిడ్డ జీవితంలో చెరలోంచి గొప్ప విడుదల అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను తండ్రి నీ భయము బిడ్డల మీదకి దిగివచ్చునుగాక ఈ కారణాల చేతనే కదా నేను చెరలోనికి వెళుతూ ఉన్నాను నేను ప్రభు ముందు పశ్చాత్తాపడి ఇక ఎన్నటికీ ఇటువంటి చెరలోనికి నేను వెళ్ళకూడదని ఒక తీర్మానం బిడ్డలు చేసుకోవడానికి సహాయం చేయండి ఈ దినాన ఎంతమంది బిడ్డలైతే చెరను అనుభవిస్తూ ఉన్నారో వారి కొరకు కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను తండ్రి ఏసు నామములు చెరలో నుంచి నీ బిడ్డలు విడుదల పొందుదురుగాక ఆర్థిక చెర నుంచి విడుదలను అనుగ్రహించండి మానసిక చెర నుంచి విడుదలను అనుగ్రహించండి సైతాను చెర నుంచి వాని యొక్క బంధకాల నుంచి విడుదలను అనుగ్రహించండి మా ప్రభు ఇదిగో నాయన తండ్రి బిడలు ఏ రకమైన చెరలో బిడలు బంధించబడి ఉన్నారో వాటిలోంచి బిడలకు తప్పనిసరిగా విడుదలనిచ్చి మీ నామానికి గొప్ప మహిమను ఘనతను తెచ్చుకోమని ప్రార్థన చేస్తూ మహిమా ఘనత నీకే చెల్లిస్తూ ఈరోజు బైబుల్ స్టడీ ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడినందుకే స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఏ సునామములు ఈ ప్రార్థన అడిగి పొందిన మా తండ్రి ఆమెన్ 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 ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దేవుని వాక్యం చేత మీరు దీవించబడినట్లయితే ఈ విషయాలన్నీ కూడా వివరంగా ధ్యానం చేసాం గనుక అనేకులకు ఈ సంగతులను తెలియపరచడంకే వారు కూడా దేవుని వాక్యం నేర్చుకునేటట్లుగా వాక్యాన్ని ఈ యూట్యూబ్ మెసేజ్ని దీని యొక్క లింక్ని మీరు మీ ఫేస్బుక్లో అలాగే యూట్యూబ్స్లో లేకపోతే ఈ లింక్ని మీ స్నేహితులకు పంపించండి మీ వాట్సాప్ స్టేటస్లో దీన్ని ఉంచుకోండి అనేకులు ఆ లింక్ని క్లిక్ చేసి దేవుని వాక్యం చేత దీవించబడవచ్చు అలాగే ఈ లింక్ని ఇతరులకు షేర్ చేసినట్లయితే వారు కూడా దేవుని వాక్యాన్ని నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది వారి జీవితాల్లో కూడా ఏ చెరలో ఉన్నా కూడా వారు ఖచ్చితంగా ఆ చెరలోంచి వెడుపులకి వస్తారని నమ్ముదాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశ్రదించునుగాక